我义父在那屋里面，你不会识诈？你都跟我来了，没有理由不相信我。是陈友谅带我来这儿的，我亲眼见到谢师王被锁在那个屋里面。哎，来，我先进去。陈师傅，陈师傅，是我，你在不在啊？陈师傅。义父，走！你又骗我，你又欺骗我！我没有，谢轩明明在这儿的。你真是烈性不改。赵明，你听清楚了，我今天放你最后一马。从今在这世道上，最好不要让我碰上。你听我解释啊！起来！从头到尾，你都在设计我。我没有。事实都摆在眼前，你还有什么好说的？你挟持我，这样就可以安然离去。不需要。张无忌。从这一刻开始，我张无忌不会再欠你一份人情。生死由命，富贵在天。张无忌，哥，停！陈友谅，你为什么不告诉我，我妹妹也在这儿？回世子，草民只负责布尔抓张无忌这只鳖，至于郡主怎会在此，那就不在草民的能力范围之内。哼，陈友谅，我一直认定他不是个简单的人物，没想到他和陈坤师徒俩联合利用我布下圈套。现在你该明白了吧？你不需要跟我道歉，我不接受啊！陈友谅，金毛狮王谢逊呢？师傅带走了。带去哪儿了？这就要问我师傅了。陈友谅，哎，郡主，你可知道，师傅的行踪一向是捉摸不定。再说，师傅想干什么，从来也没有人知道。陈友谅说的倒是实话。我跟陈坤那么近，都不清楚陈师傅脑袋里想的是些什么。妹妹，你肩膀受了伤，是不是张无忌挟持你啊？不，挟持我？不不，张无忌，我说的话不会受贿。哎呀，你怎么脑袋跟个石头一样张无忌，哎，你跟你哥哥说些什么？他怎么会放我走啊？哎，你休息一下吧。哎，也不要碰我啦、哎。让我看看你的伤口。不要，我最好毒发病死，趁了你的心。你还在生气啊？你这么不相信我，冤枉我，我干嘛要给你好脸色看？喂，叫我。这里就我们两个人，我不叫您，我叫鬼啊。什么事啊？你真是根木头哎！你对我做了这些事情，你还面无愧色，冤枉了我也不跟我道歉。我有这个心呐、啊，只是怕我一开口啊，你一句顶回来，我下不了台。你过来。你过来。你知不知道我跟我哥说了什么？我说我有了身孕，怀了你的孩子。你说什么？我跟我哥说，我有了你的骨肉，他要是杀了你，我也活不下去了，那就是一死三命。他没办法跟我爹交代，所以就只好放了你了。你为什么要这么说？我为了你，我觉得值得。
接下来该怎么做？什么怎么做？你要怎么找谢师王啊？这回我不找了。你不找谢师王啦？当年我义父为了找程坤不择手段，把整个武林搅得腥风血雨，结果也没把程坤逼出来。我想我再怎么找他，只怕是徒劳无功、白费力气罢了。与其如此，那还不如以逸待劳，等他来找我。你认为程坤会主动来找你？经过今天的事情以后，我认为他会。他的目的是颠覆明教，对付我。我义父在他手上是一张王牌，程坤只会尽力的去对我义父好，希望他长命百岁，不会害他。怎么这样看着我、啊？你变聪明喽，我对你另眼相看。哼，走了。去哪儿？回光明顶啊。外公，我带赵敏回光明顶，就要保她不受任何伤害。你是一教之主，千不该万不该，不该做出这种糊涂事，让天下人耻笑我们明教。外公，我相信，其他的人也和外公一样对我的所为不满。其实无忌也有苦衷啊。这是，这是我义父金毛狮王的头发。他是来警告我，陈坤要对我义父不利。外公，当时我心念义父安危，我不能不跟赵明走。可以说你是狮王一手带大的，你和他情如父子，尤其是你爹娘去世以后，他也算是你最亲近的人，这我能理解你。但是，你应该当场把话说清楚啊，外公。你清楚，当场的宾客不是跟义父有仇，就是觊觎义父的屠龙刀。我怎可以说出缘由，把义父置于险境中呢？好，这件事算我错怪你了，我会和其他人把这件事解释清楚的。哦，对了，怎么不见光明使者还有其他人呢？他们现在。全都赶往濠州支持朱元璋去了。朱元璋告急？是啊，汝阳王就是他老爹，亲自披挂上阵，带大兵围攻濠州。我为了等你才留下来的。现在我也要赶往濠州去了。对了，我认为你应该去一趟峨眉金顶，当面跟周芷若赔个罪，道个歉。嗯，我会的。每个人都责怪你。要不是我在山下碰到白眉鹰王，他告诉了其中的原委，我到现在都还怪你呢。谢谢你在想周姑娘吗？发生这种事情，我觉得我很对不起她。那你后悔吗？我我不明白你这句话的意思。我娘和我爹虽然不能成亲，但是娘对爹的爱却从来没有后悔过。这要回到老问题了。赵敏、周芷若。
他们在你的心中，到底哪个比较重要啊？我，其实你不必回答我。我之所以提亲我娘的事情，是想给你一个借鉴。当你爱上一个人的时候，不要优柔寡断。就像我，我不愿意重蹈我娘的覆辙，让自己活在痛苦之中。我会排开众议，为自己去争取。其实有时候啊，我还真的挺佩服赵敏的。他很清楚他自己要做什么，因为他认定你是他的选择，所以即便是在那么多人的压力之下，那么多人的排斥阻拦之下，他依然那么的执着，那么努力的去做他认为应该做的事情。我一直在逃避这个问题。其实，对我，你还有什么不能说的呢？老实跟你说吧，我觉得我对芷若是又敬又怕，又敬又怕。可我对赵敏，怎么样？我对赵敏是又爱又恨。感情的事情，我不能给你任何意见来左右你。分寸都在你的一念之间，如何拿捏？你应该自己做决策。嗯，先不讨论这个问题了。于情于理，我都应该亲自去一趟峨眉山，去跟芷若赔个不是。为人知道你是该这么做，不过无忌哥哥，你心里得有个底。覆水难收，现在你不可能再要求周芷若对你有什么回应了。怎么了？觉得有人跟踪？还有人这么大胆，敢跟踪我们张教主啊？走吧。赵姑娘。我知道，我不方便跟你上峨眉金顶，我就在这儿等你。嗯，张公子，我必须要跟你坦诚一件事：你跟周芷若拜堂成亲，我虽然借你一夫之名，有意去闹场，是有些过火，但是我最起码对得起我自己的良心，做了我该做的事。你现在去见周芷若也是合情合理，不管什么结果。我都能接受。